今天的美国追求的目标是非正义的，失道必然寡助。各位网友，大家好，欢迎来到包明说。这句话，另外说的是新四方机制，民对伊朗，暗指中国。据《纽约时报》报道，拜登和以色列总理拉皮德当天上午在耶路撒冷，同线上的印度总理莫迪以及阿联酋的总统穆罕默德以视频方式举行了四方会谈。形成了一个新的四方组织，按照四国的首字母简写成 I 二又二。《纽约时报》指出啊，这个新四方是美国、日本、澳大利亚、印度四方安全对话的一个配套项目，而四方安全对话就是专专门针对中国的。美国如此勤勉努力的构建反华阵线，让我们想起了中国历史上的合纵六国以抗秦。著名的战略家苏秦呢？组建的齐鲁、央韩、赵魏六国联盟，使秦国十五年不敢出函谷关。苏秦以及杰出的外交能力和战略规划能力，做到了青史留名。那今天的拜登大师，可不可以与他相提并论呢？有点难，因为事已时宜啊，人心散了，队伍不好带了。拜登上台到现在已经是第二个年头啊，虽然美国的科技、经济和军事实力依然强劲，但除了那几个传统铁杆外，美国就是无法把任何一个有分量的国家真正的拉进铁心反华阵营。俄罗斯呢已经成了中国的战略合作伙伴，美国竭力拉拢了印度，但印度人却总是不羁不离，更多的是在利用美国给自己谋更大的利益。所以说，拜登的合纵连魂是相当失败呀、啊。这一次他新走进的四方联盟就更是不知所谓了。在这四个国家当中，印度已经是所谓四方联合的成员。以色列虽然和美国是亲密盟友，但是在反华问题上，以色列就绝不轻易介入。阿联酋和中国合作良好，第一批接受中国提供的新冠疫苗。阿联酋还从中国购买了为数不少的武器啊，其中有一大批提供给了利比亚的国民军。无论从哪个角度讲，美国新成立的这个联盟都无法对中国构成直接的威胁。很多国外的媒体指出啊，这个新联盟存在的意义是反对伊朗。以色列、阿联酋和印度三个国家从地理位置上对伊朗是形成了半包围。以色列是坚决反对以色列研制和拥有核武器，为此呢实施了很多秘密的破坏和颠覆活动。阿联酋和伊朗有宗教冲突，长期以来一直担心伊朗会越过波斯湾踏平阿拉伯半岛。在面对伊朗的时候，以色列和阿联酋都处在守势，因为伊朗的国力、领土面积、人口和军队的规模要比这两个国家强大太多，特别是阿联酋。基本上就是一只钱多却没有武功的肉鸡，在伊朗面前没有任何的自保能力，所以阿联酋对伊朗是相当谨慎。以色列的情况呢，与阿联酋不一样，它虽然是个弹丸之地，但却是一只真正全身长满了毒刺的豪猪，谁都不敢惹它。但是他在面对伊朗的时候，也不敢做的太过，毕竟体量差距太大。伊朗呢是没有任何动机，没有任何益处和伊朗为敌。实际上，印度一直非常期望能够和伊朗开展战略合作呢。不仅仅是从伊朗进口石油、天然气这些能源呢，还希望伊朗能够提供通道，让印度能够修一条通往阿富汗的铁路呢。所以，这个反伊联盟从一开始就是不靠谱的。那外媒分析啊，这个新联盟是反华四方联合的配套，搞不好拜登班子还真是这么想的。中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜是美国公开视为敌人的四个国家。反对伊朗就是反对中国，反对中国就是反对伊朗。或许这就是美国眼中的配套关系。伊朗政府从上台到现在呢，无论是内政还是外交，都给人留下一个非常强烈的印象，就是做了很多很多的无用功。这个并不是拜登和他的团队的能力问题，而是美国的体制性的腐败和霸权衰落所导致的必然结果。今天的美国追求的目标是非正义的，失道。必然寡助。好，这句话题就说到这里。